，斗破苍穹年幡，将达成不断更成就。很多人想要看到的三上云岚宗这个大高潮，也终于是要到来了。很快大家就可以看到了，而且一共104集，现在才出到51集，按照一周一集来算，可以看很久了。今年下半年到明年上半年，大家每周都可以看到，这样也就不用催更了。如今《斗破苍穹》年番不断更了，这是一个好消息。但是这里我也要告诉大家两个坏消息。这两个坏消息中，第一个坏消息就是主角萧炎的模型不会换，连带的造型也不会换。萧炎的模型，说实话，现在是真的拿不出手，在一众国漫作品中属于中下水平，很多人也都看不下去。尤其是一对比更看不下去了，也因此很多人都希望官方能修改萧炎的模型。只是谁能想到，官方不但没有修改萧炎的模型，反给萧炎加了一个斜刘海，显得本来不好看的模型变得更不好看了，气质还直接破坏了，连以前都比不过了。如今《斗破苍穹》年番第53集预告已经出来了，可以看到萧炎已经带着黑角玉和迦南学院的强者返回了加马帝国。这一集可以说关键的一集，因为从这一集开始，萧炎就吹响了反攻的号角，先拿围剿米特尔家族的云岚宗的人开刀，之后将联合加马帝国各大势力一起上云岚宗，这一战也将彻底覆灭云岚宗。只不过都到现在了，萧炎都带人赶到加马帝国了，都已经要上云岚宗了，萧炎的模型还是不换。那就意味着萧炎将顶着这个模型战斗，很多人只怕看不下去，也会很影响观感，只怕到时候三上云岚宗未必如之前的三年之约特别篇要做得好。第二个坏消息就是随着《斗破苍穹》年番不断更，三上云岚宗将和大家见面。一等三上云岚宗结束，联盟建立，萧炎启程前往中州，那么美杜莎、云云这些人气女角色就会就此下线。想要再见到他们，那只怕要很久。说实话，现在很多人看《斗破苍穹》，主要是因为里面的人气女角色不是看主角萧炎。毕竟现在的萧炎模型真的不好看，很多人也慢慢不喜欢了。一等美杜莎、云云这些人气女角色下线，那么到时候《斗破苍穹》年番的播放量只怕会下跌严重。尤其是之前陨落星岩删减事件，导致《斗破苍穹》风评急剧变差。很多人都不愿意看《斗破苍穹》了，除非导演道歉。可惜现在都没等到道歉，所以三上云岚宗这个大高潮之后，《斗破苍穹》年番面临的局势就很不妙，很可能会走下坡路。不过不管如何，我个人是会追下去的，也希望《斗破苍穹》能不断更一直做下去，直到做到真正的大结局。那么今天就说到这里，大家对此怎么看呢？欢迎讨论和留言。